শতাব্দীর পর শতাব্দী সৌন্দর্য পূজারীদের অন্যতম উপাসনা যে নারীকে নিয়ে যার সৌন্দর্যের মায়া জালে আটকে পড়েছে অনেক বাঘা বাঘা মানুষ সে আর কেউ না রানী ক্লিওপেট্রা এই একটি মহিলাকে নিয়ে যুগের পর যুগ ধরে অনেক বড় বড় সাহিত্যিক লিখে চলেছেন নানা উপাখ্যান কেউ লিখেছেন কবিতা কেউ লিখেছেন উপন্যাস কেউ বা গল্প এই তালিকায় যারা রয়েছেন শেক্সপিয়ার জর্জ বার্নার্স হেনরি রাইডার হ্যাগার্ট এর মতো মহামহিত সাহিত্যিক এতে সবাই কিলিওপেট্রার চরিত্রে বিভিন্ন রূপ নিয়ে লিখেছেন তাদের উপাখ্যান তবে সবাই চেষ্টা করেছেন কিলিওপেট্রার ঐতিহাসিক অবস্থান যথাযথ রাখার যেমন শেক্সপিয়ার তার অ্যান্টোনিও কিলিওপেট্রা উপন্যাসের ধারালো লেখনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন কিলিওপেট্রার রূপ সেই সাথে তুলে ধরেছেন অ্যান্টোনিও ও কিলিওপেট্রার রোমান্টিসিজম অন্যদিকে জস বার্নার্স তার সিজার ক্লিওপেট্রা উপন্যাসে সিজার ও ক্লিওপেট্রার রোমান্টিসিজম তুলে ধরেছেন তবে হেনরি রাইডার হাগার তার উপন্যাস ক্লিওপেট্রাতে অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন ক্লিওপেট্রার ব্যক্তিত্ব উচ্চাভিলাস ও কিছুটা নারী সুলভ অসহায়ত্ব তবে একটি মজার বিষয় হলো যে ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে এত আলোচনা তার নাম কিন্তু সপ্তম ক্লিওপেট্রা তার আগেও তাদের বংশে আরও ছয়জন ক্লিওপেট্রার আবির্ভাব হয়েছিল কিন্তু তারা কেউই পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারেননি তাই তাদের নিয়ে আলোচনাও হয়নি আমাদের এই সপ্তম কিলিওপেট্রা ছিলেন দাদু স্টলেমি ও পঞ্চম কিলিওপেট্রার সন্তান তিনি ছিলেন মিশরের মেসেডোনিয়া সাম্রাজ্যের শেষ সাম্রাজ্ঞী আলেজেন্ডারের হাত ধরেই মিশরের তিনশো তেইশ খ্রিস্টাব্দের পূর্বাব্দে যে মেসেডোনিয়া সাম্রাজ্যের গোড়াপতন হয় তার শেষ এই সপ্তম কিলিওপেট্রার সময় আলেকজেন্ডার মিশর দখল করার পর তার সেনাপতি প্রথম টলেমি মিশরের দায়িত্ব হাতে নেন এবং মিশরের রাজা নিযুক্ত হন এরপর প্রায় তিনশো বছর তিনি ও তার বংশধরেরা এই মেসেডোনিয়া সাম্রাজ্যের পরিচালনা করেন সুবর্ণ সময়ে এই মেসেডোনিয়া বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর শক্তি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব একান্ন শতাব্দীতে কিলিওপেট্রার পিতা দাদু স্টলেমি যখন মারা যান কিলিওপেট্রার বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর এবং তার ভাই ত্রয়োদশ টলেমির বয়স মাত্র দশ এই সময় তারা দুই ভাই বোন মেরেই দেশ পরিচালনা শুরু করেন কিন্তু এই সময়ে মিশরের অর্থনীতি একেবারেই ভেঙে পড়ে একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে থাকে সাথে থাকে ভয়াবহ বন্যা সেই সাথে ত্রয়োদশ টলেমি ও কিলিপেট্রার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে এরপর কিলিপেট্রা সিরিয়াতে চলে যায় এবং সেখানে নিজস্ব একটি সেনাবাহিনী গঠন করে এবং নিজেকে মুকুটের একমাত্র দাবিদার ঘোষণা করে মিশরে ফিরে এসে কিলিপেট্রা তার ভাই ত্রয়োদশ টলেমের সাথে রাজ্যের পূর্বাংশ পেলুসিয়াম নামক স্থানে মুখোমুখি হন এদিকে তৎকালীন সময়ে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার পম্পকে খুঁজতে মিশরে এসে পৌঁছায় কেননা পম্পি সিজারের কাছ থেকে পরাজিত হয়ে মিশরে পালিয়ে আসেন এবং টলেমির নির্দেশেই খুন হন তো সিজার মিশরে এসেই কিলিওপেট্রার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করেন এবং কিলিওপেট্রার বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে টলেমিকে পরাজিত করেন এবং কিলিওপেট্রাকে মিশরের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হিসাবে ঘোষণা করেন জুলিয়া সিজার ও কিলিওপেট্রার একটি পুত্র সন্তান হয় কিলিওপেট্রা তার নাম রাখেন সিজারিয়ান যার অর্থ ছোট সিজার যদিও সন্দেহ আছে সিজারিয়ামস আদৌ জুলিয়া সিজারের সন্তান কিনা কিলিওপেট্রা সিজারকে তার উত্তরাধিকার দেওয়ার অনুরোধ করে কিন্তু সিজার রাজি হয় না সিজার অক্টোভিয়াকে তার উত্তরাধিকার নির্বাচিত করেন খ্রিস্টপূর্বে চল্লিশ অব্দে জুলিয়া সিজার নিহত হন এরপর রোম সাম্রাজ্য ব্যবস্থা যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় সে সময় হাল ধরেন মার্ক অ্যান্টনি এরপর মার্ক অ্যান্টনি ও কিলিওপেট্রা সৌন্দর্যের মায়া জেলে আবদ্ধ হন ভালোবেসে ফেলেন কিলিওপেট্রাকে পরে বিয়েও করেন তারা তিনটি সন্তানের জন্ম দেন এক যুদ্ধক্ষেত্রে অ্যান্টনিকে মিথ্যা খবর দেওয়া হয় যে কিলিপেট্রা খুন হয়েছে প্রচণ্ড দুঃখে অ্যান্টনি আত্মহত্যা করেন এই খবর পেয়ে কিলিপেট্রা আত্মহত্যা করেন নিজের কপালে মিশরীয় গোখরা সাপের সবল নিয়ে যদিও কিলিওপেট্রার মৃত্যু নিয়ে কিছুটা সন্দেহ থেকে যায় অনেকের মতে কিলিওপেট্রা আত্মহত্যা করেননি তাকে হত্যা করা হয়েছিল কিলিওপেট্রার জীবন বা সৌন্দর্য শুধুমাত্র ঐতিহাসিকদের বা সাহিত্যিকদের আকর্ষণ করে না সাধারণ মানুষকেও আকর্ষণ করে প্রবলভাবে অনেক গান কবিতা রচিত হয়েছে এই কিলিপেট্রাকে নিয়ে হয়েছে বেশ কয়েকটি সিনেমাও যার মধ্যে অন্যতম হল এলিজাবেথ টেলর অভিনীত কিলিওপেট্রা কিলিওপেট্রার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকবে যুগের পর যুগ যতদিন পৃথিবীতে থাকবে সৌন্দর্য পূজারীরা তাদের উপাসনা চলতেই থাকবে তাছাড়া ইতিহাসে কিলিওপেট্রার অবদান অনস্বীকার্য আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারী হয়েও তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের সাথে দেশ পরিচালনা করে গেছেন তা আসলেই সময়কর